আচ্ছা আপনারা অলরেডি হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন সম্বন্ধে জানেন যে ডিফারেন্সিয়েশন কিভাবে করতে হয় তো আমরা হচ্ছে প্রথমে শিখব ডিফারেন্সিয়েশন ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটা ফাংশনের ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করতে পারি তো এখন দেখেন আমরা ধরেন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি এই যে এই ফাংশনটা আপনারা তো অলরেডি গ্রাফ আঁকছেন তাই না তো আপনারা আমাকে বলবেন যে আমি কারেন্ট যে গ্রাফটা আঁকতেছি এটা আপনার দেখে কিসের গ্রাফ মনে হয় এটা হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এক্সও এক্স প্রাইম তো এইদিকে ধরে এটা ওয়ান আর এইদিকে এটা মাইনাস ওয়ান তো এখন আমি যদি এরকম একটা গ্রাফ আঁকি মানে যেটা টপ হচ্ছে প্লাস ওয়ানে মানে ধরেন এটা প্লাস ওয়ানে হচ্ছে এটা টপ আর বটম হচ্ছে মাইনাস ওয়ানে এই যে এই বটম তারপর এই নেগেটিভ দিকেও এরকম এটা হচ্ছে কন্টিনিউ হইতে থাকে তো আপনার দেখে এটা কিসের গ্রাফ মনে হয় হ্যাঁ কারেক্ট এটা ওয়াই কস্ট সাইন এক্স এর গ্রাফ মনে হয় মানে আপনি এটা কেন বলতে পারছেন কারণ এটার হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালু প্লাস ওয়ান লোয়েস্ট ভ্যালু মাইনাস ওয়ান এই রেঞ্জে ঘুরে ফেরা করতেছে গ্রাফটা তাই না মানে লোয়েস্ট ভ্যালু গুলো মাইনাস ওয়ান আর হাইয়েস্ট ভ্যালু প্লাস ওয়ান এই রেঞ্জের মধ্যে ওয়াই কস্ট সাইন এক্স এর গ্রাফটা ঘুরে ফেরা করে আর এটার হচ্ছে এইদিকে মূল বিন্দুতে এটা হচ্ছে মূল বিন্দু দিয়ে পাস করে এখন আর একটা গ্রাফ আঁকি ধরেন এটা হচ্ছে আমার আরেকটা গ্রাফ তো এখন আপনারা বলবেন যে এটা কার গ্রাফ আচ্ছা তো এটাও হচ্ছে প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান এই রেঞ্জে নেই কিন্তু এটা হচ্ছে এরকম গ্রাফ হ্যাঁ কারেক্ট এটা ওয়াই কস্ট কজ এক্স এর গ্রাফ এখন দেখেন কজ এক্স এর ভ্যালু হায়েস্ট প্লাস ওয়ান হয় আর লোয়েস্ট কি হয় মাইনাস ওয়ান হয় মানে এটা প্লাস ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান এই রেঞ্জে ঘুরে ফেরা করে এখন এই পরিচিত ফাংশন গুলার আমরা জানি যে এইগুলার হায়েস্ট ভ্যালু প্লাস ওয়ান বা লোয়েস্ট ভ্যালু এইদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এইগুলো আমরা জানি কিন্তু হোয়াট ইফ আমাকে একটা র্যান্ডম ফাংশন এফ অফ এক্স এক্স টু এক্স কিউব প্লাস এক্স স্কোয়ার দেওয়া থাকলো তখন আমি কিভাবে বের করব। এখন এই জাতীয় ফাংশন গুলার হায়েস্ট ভ্যালু বা গুরুমান ম্যাক্সিমা বা লোয়েস্ট ভ্যালু বা মিনিমা তো আমরা জানি না তো এইটা শেখার জন্যই আমাদের ম্যাক্সিমাম মিনিমার টেকনিক দরকার হয় ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম মিনিমা আমাদের এই টেকনিকটা শেখার আগে আমাদের আরেকটা টপিক শিখতে হবে ম্যাক্সিমাম মিনিমা শেখার আগে আমাদেরকে একটা ফাংশনের স্লোপ কিভাবে বের করতে হয় ওইটা জানতে হবে স্লোপ অফ এ ফাংশন বা গ্রেডিয়েন্ট অফ এ ফাংশন স্লোপ অর গ্রেডিয়েন্ট এটা সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া নিতে হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে স্লোপ বা গ্রেডিয়েন্ট এটা কি এটা আমরা প্রথমে জানি তো ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি একটা লাইনার গ্রাফ ওয়াই ইকস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটার হচ্ছে স্লোপ কত ধরেন লাইনটাই হচ্ছে ওয়াই ইকস টু এক্স প্লাস ওয়ান 
তো এই লাইনটার স্লোপ কত তো স্লোপ বলতে ওয়াই ইকস টু এক্স প্লাস ওয়ান এই লাইনটা ওয়াই এক্সিস কে ওয়ান পয়েন্টে ইন্টারসেপ্ট করে ঠিক আছে राफाक राफ तो जेटा हे वाइस सी पोर्सन काट कर स्लोप ढाल हम ठीक से मान लाइनटार स्लोप हो ढाल होम और ये वाइस सी इूनिट काट कर घटनाते बुझे एक लाइन लाइन स्लोप बोलते बोझे ओटा पजिटी एक्स एक्सिस ये जो पीछन दिखे बाढ़े ये पजिटी एक्स एक्सर एक्स एक्सर कत डिग्री एंगल क्रिएट कर पैराल को डेक्शन धरें ये हे एक्स एक्सर पैराल डेक्शन ए रकम डेक्शन साथ कत डिग्री एंगल तैरि कर डेक्शन दिखे एक ही एंगल थीटा उत्पन्न कर कारण ए लाइन और ए लाइन पैराल ये दुई लाइन छेदक तो उत्पन्न अनुरूप कौनगुल परस्पर समान क्रिएटर सीमिलर एंगलगुल इक्ुअल ठीक है सर तो ये एट कत डिग्री लाइन एक्सर पजिटी डेक्शन साथ कत डिग्री एंगेल हर आ कतटुकु आन कतटुक ढालू स्लोप बला है मान येमपटा तो एन ये थीटा है लम्बा नहीं ट्राएंगेले थीटाटा कि भाव बैर करते सैडर जो डेक्शन ये एक्स मान जो तो स्लोप एम मान स्लोप एम इक tan tan समान लिखते डिफारे 
আর এই দিকে আর ওয়াইটা হয়ে যাবে ডি ওয়াই ঠিক আছে ওই থিটাটা তো থিটাই থাকবে তো যখন আমি ডিফারেন্সিয়াল এলিমেন্টে কাজ করব বা ছোট এলিমেন্টে কাজ করব এই টেন থেটার সমান আমি ডি ওয়াই বাই ডি এক্সও লিখতে পারি তো এটাই হচ্ছে আমার স্লোপ মানে স্লোপকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন আকারে এইভাবে দেখাইতে পারি সবাই কি এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে এখন থেকে আমরা মাথায় রাখব স্লোপ বা গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঠিক আছে তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আবার আমরা জানি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ মানে যেটা স্লোপ বা গ্রেডিয়েন্ট এখন ভূমি আর এটাকে যদি আমি অনেক ছোট একটা স্লাইসে চিন্তা করি তাহলে এটা হবে জাস্ট ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এরকম সিম্পল আচ্ছা তো এখন এখানে হচ্ছে ধরেন আমি তো জানতাম যে লাইনের ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই কস্ট ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান তো এই লাইনের স্লোপ হচ্ছে ওয়ান মানে এম এর জায়গায় যেহেতু ওয়ান আসছে তো স্লোপ ওয়ান বলতে কি বোঝায় মানে স্লোপ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান এরকম ডিরেক্ট লিখতে পারি তো এটা কখন হয়েছে যখন টেন থিটা স্লোপ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যেই কথা টেন থিটা তো একই কথা তাই না এখন টেন থিটা সমান ওয়ান এখন টেন কত ডিগ্রির মান ওয়ান তার মানে দেখেন আমাকে কোন লাইনের স্লোপ দিলে আমি বের করে ফেলতে পারি যে ও এক্স এর পজিটিভ ডিরেকশনের সাথে কত ডিগ্রি কোন আছে আচ্ছা তো এখন আমাকে কেউ কি বলতে পারবেন যে আমার এই যে ওয়াই কস টু কজ এক্স বা সাইন এক্স এই যে এই দুইটা কার্বে মানে কোন কোন জায়গায় স্লোপ হচ্ছে জিরো মানে এই যে ওয়াই কস টু কজ এক্স আর ওয়াই কস টু সাইন এক্স এই গ্রাফ গুলায় কোনটাতে কোন কোন জায়গায় স্লোপ জিরো একদম পিকে মানে এই জায়গা গুলাই স্লোপ জিরো তাই না আচ্ছা এখন হ্যাঁ আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি লাইনের স্লোপ তো এইভাবে বের করা যায় কার্ভের স্লোপের ক্ষেত্রে একটা বিষয় আছে মানে ধরেন এটা কোন কার্ভের ইকুয়েশন ধরেন এটা কোন কার্ভের ইকুয়েশন এরকম একটা কার এখন লাইনে আমি যেরকম ডিরেক্ট স্লোপ বলতে পারতেছি কার্ভে এরকম ডিরেক্ট স্লোপ বের করা যায় না কার্ভের ফাংশনে তো ওইখানে দেখেন প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্লোপ চেঞ্জ হয় তো কার্ভের স্লোপ বের করার সিস্টেম হচ্ছে ওই পয়েন্টে একটা ট্যানজেন্ট আঁকা ওইটা এক্স এক্সেসের প্যারাল ডিরেকশনের সাথে যেই অ্যাঙ্গেলটা তৈরি করবে ওইটার ট্যানজেন্টই হচ্ছে ওই পয়েন্টে কার্ভটার স্লোপ তো এই ট্যানজেন্ট তো প্রত্যেক পয়েন্টে চেঞ্জ হইতে থাকে ঠিক আছে এই যে প্রত্যেকটা পয়েন্টে চেঞ্জ হইতে থাকে এটা দেখেন এই দিকে এক রকম এই দিকে আরেক রকম মানে এই অ্যাঙ্গেলটা প্রত্যেক পয়েন্টে চেঞ্জ হইতেছে এখন আমি জানতে যাচ্ছি কোন কোন পয়েন্টগুলায় এই কার্বগুলার কোন কোন পয়েন্টে স্লোপ জিরো তো 
তো একজন বলছেন অনেক একদম পিক পয়েন্টে পিক পয়েন্ট গুলাই স্লোপ জিরো তাই না এর বাইরে কি আর কোনো পয়েন্ট আছে যে জায়গায় স্লোপ জিরো ওনারা জানেন ধরেন আপনি এই পয়েন্ট এর ট্যানজেন্ট রাখছেন এটা তো একটা টপ পয়েন্ট এখন এটার এক্স এক্সেস এর প্যারাল যে ডাইরেকশন ওই ডাইরেকশনের সাথে এই ধরেন এক্স এক্সেস এর প্যারাল ডাইরেকশন হচ্ছে এই ডটেড লাইন দিয়ে আমি বোঝাচ্ছি তো এই এক্স এক্সেস এর প্যারাল ডাইরেকশনের সাথে কত ডিগ্রি স্লোপ করতেছে মানে এই প্যারাল ডাইরেকশনটা একদম ট্যানজেন্টার উপর গিয়ে পড়ছে না তো আমার ট্যানজেন্ট আর এক্স এক্সেস এর প্যারাল ডাইরেকশনের মাঝের অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি কেউ কি বলতে পারবেন তো এর মাঝের অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তার মানে এই জায়গায় স্লোপ ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটা যদি নেই তাহলে এটা আসে টেন জিরো ডিগ্রি তো টেন জিরো ডিগ্রির ভ্যালু কত টেন জিরো ডিগ্রির ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো এটা প্রত্যেক পয়েন্টের জন্য ট্রু এই প্রত্যেক টপ পয়েন্টের জন্য এই বিষয়টা সত্যি সিমিলারলি প্রত্যেক বটম পয়েন্টেও ডিওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে জিরো কারণ এইখানেও এক্স এক্সেস এর প্যারাল ডাইরেকশনের সাথে এই জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে তো ডিওয়াই বাই ডি এক্স এটা জিরোই আসবে ঠিক আছে এইখানেও এই টেনজেন্টটা এক্স এক্সেস এর প্যারাল ডাইরেকশনের সাথে জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে তো এইখানেও ডিওয়াই বাই ডি এক্স জিরো আসবে হ্যাঁ সবগুলো জিরো আসবে টপ বা বটম তো এইটা থেকে আমরা যে থিওরি শিখি ওইটা হচ্ছে এটা থিওরিটা হচ্ছে অ্যাট ম্যাক্সিমা ম্যাক্সিমা অর অ্যান্ড মিনিমা মানে হয় ম্যাক্সিমা অ্যান্ড না দিয়ে অর দিলে ভালো ম্যাক্সিমা হোক অথবা মিনিমা হোক দুইটাতেই হচ্ছে স্লোপ জিরো বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো ম্যাক্সিমা বা মিনিমা যেটাই হোক দুইটাতেই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো এটা হচ্ছে থিওরি আচ্ছা এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিওরি যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন সেকেন্ড থিওরি দেখার আগে আরেকটা জিনিস দেখি ওইটা হচ্ছে পজিটিভ স্লোপ কি আর নেগেটিভ স্লোপ কি আচ্ছা ধরেন এরকম কোন একটা লাইন ধরেন এটা হচ্ছে আমার লাইনের ইকুয়েশন তো এখন এখন এই লাইনটা এখানে কি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে নাকি অপটিউ অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল তো মানে হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল কোনটা সুখ কোন নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে কোন তো সিস্টেম হচ্ছে আমার গিভেন লাইনের ইকুয়েশন যখন পজিটিভ অ্যাক্সেস এর সাথে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে তখন টেন থিটার ভ্যালুগুলো পজিটিভ আসবে তো আমরা ওই ক্ষেত্রে বলব স্লোপ পজিটিভ হবে কারণ আপনি যদি ক্যালকুলেটরে যতগুলো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল আছে জিরো থেকে এইটি নাইন ডিগ্রি তো এইটি নাইন পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি টেনের ভ্যালু যদি ওইরকম দিতে থাকেন 
তাহলে দেখবেন সবগুলো পজিটিভ আসতেছে ভ্যালু মানে যেমন ধরেন টেন জিরো ডিগ্রি হচ্ছে জিরো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওয়ান এরকম হচ্ছে সব পজিটিভ নাম্বার দেখবেন আর যদি ধরেন আপনি এমন কোন লাইন নেন ধরেন আপনি এমন একটা লাইন লাইন নিলেন মানে যেটা এক্স এক্সেস এর এই পজিটিভ ডিরেকশন আছে না এটার সাথে অপটিউস অ্যাঙ্গেল তৈরি করছে এই যে থিটা হচ্ছে অপটিউস বা স্থূল কোন তৈরি করছে তো এই ক্ষেত্রে স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ স্লোপের তৈরি করে আর কি আপনি টেন এর ভ্যালু যদি নাইনটি ডিগ্রি এর চেয়ে বড় দেন ধরেন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একশো চল্লিশ ডিগ্রি আপনি দেখবেন সব নেগেটিভ ভ্যালু আসতে আসতে টেন ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রির ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বা এরকম দ্যাট মিন্স থিটা যদি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তাহলে স্লোপ পজিটিভ ওই লাইনটার থিটা যদি অপটিউস অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তাহলে ওই লাইনটার স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ এখন দেখেন এখানে ফার্স্টে আপনি হচ্ছে একটা ট্যানজেন্ট নিছেন ট্যানজেন্ট নিয়ে এই পয়েন্টে অলরেডি একটা স্লোপ বের করছেন ওইটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কি এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে জিরো তো আপনি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে যদি এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এর উপর আরেকটা স্লোপ নেন তাহলে এটা কি হবে আরেকটা ট্যানজেন্ট রাখেন ওইটা হবে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ না ডি এ স্কোয়ার ওয়াই ওভার ডি এক্স স্কোয়ার এরকম হবে না মানে আপনি ফার্স্ট এই লাইনের ইকুয়েশন ছিল ওয়াই কস্টো সাইন এক্স কার্ভটার ওইটাতে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে একটা ফার্স্ট ট্যানজেন্ট রেখে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ নিচ্ছেন ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ওইটার উপর আরেকটা পয়েন্ট রেখে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিচ্ছেন তো ডি এ স্কোয়ার ওয়াই ওভার ডি এক্স স্কোয়ার মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এখন বলেন তো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যেটা এটা কি পজিটিভ হবে স্লোপ নাকি নেগেটিভ স্লোপ দিবে এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে নেগেটিভ স্যার নেগেটিভ নেগেটিভ কারণ এই যে থিটা যেটা আছে ওটা তো অপটিউস অ্যাঙ্গেল তৈরি করতেছে তাই না তো ডি এ স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো হবে বা সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা নেগেটিভ হবে কারণ থিটা হচ্ছে অপটিউস আর এটা হচ্ছে তাহলে আমরা আর একটা কনসেপ্ট শিখলাম ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা সবসময় লেস দেন জিরো হয় বা নেগেটিভ স্লোপ দেয় মানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে স্লোপটা নেগেটিভ হয় আচ্ছা দেখেন এটা তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে তো আপনি ফার্স্ট একটা ট্যানজেন্ট রাখলেন তো এই ট্যানজেন্টটা দিয়ে আপনি স্লোপ বের করবেন তো ওইটা কি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স না ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আপনি বের করতে আসেন তো ওইটা তো ইকুয়াল টু জিরো আমরা একটু আগেই দেখলাম এখন ওই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে আপনি যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেন মানে আরেকটা স্লোপ নেন আরেকটা ট্যানজেন্ট রেখে তো এটা তো আপনার সেকেন্ড ডেরিভেটিভ দেবে তাই না মানে সেকেন্ড ট্যানজেন্ট নিলে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে তো এটা ডি এ স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার এই ধরনের না তো এটা হচ্ছে এক্স এক্সেস বা এর প্যারাল ডাইরেকশনের সাথে অপটিউস অ্যাঙ্গেল তৈরি করে তো অপটিউস অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি স্লোপ কি হবে নেগেটিভ হবে তো নেগেটিভ মানে কি জিরোর চেয়ে কম ভ্যালু তো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ ডি এ স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার লেস দেন জিরো হবে না বা স্লোপটা নেগেটিভ হবে না ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে এখন বোঝা গেছে আচ্ছা মিনিমাম পয়েন্টটাও আমরা জানি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো 
এটা তো আমার হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বা ফার্স্ট স্লোপ যেটা ডি বাই বাই ডি এক্স জিরো এটা তো বুঝলাম এখন এইখানে যদি আমি আবার এই মিনিমাম পয়েন্টে একটা স্লোপ নেই বা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেই তাহলে এটা কি ডি এ স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি এক্স স্কোয়ার হবে না তো এখানে থিটা যেহেতু অ্যাকিউট তো এটা হচ্ছে পজিটিভ হবে না এই স্লোপটা যেহেতু থিটা অ্যাকিউট এই ট্যানজেন্টার বোঝা গেছে তো এই জায়গায় পজিটিভ স্লোপ হবে না মিনিমাম পয়েন্টে তার মানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে স্লোপ হচ্ছে নেগেটিভ আর মিনিমাম পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের যে স্লোপ ওইটা পজিটিভ যেটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ যেটা ওইটা নেগেটিভ আসছে এটা হচ্ছে আমাদের পরের কনসেপ্ট মানে আমাদের ফার্স্ট কনসেপ্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ জিরো আর সেকেন্ড কনসেপ্ট হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা নেগেটিভ বা স্লোপটা নেগেটিভ আর মিনিমাই সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা পজিটিভ বা স্লোপ পজিটিভ এই হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট তো এইগুলো কি সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন ওকে এইগুলো বুঝতে পারলে এখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে ম্যাটটা দেখতে পারি তো আমি হচ্ছে এটা স্টার্ট করছি আচ্ছা আচ্ছা আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন না ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ফাইন্ড দা ম্যাক্সিমাম এন্ড মিনিমাম অফ দা ফাংশন এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কয়ার দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা গুড এখন এইখানে হচ্ছে আমাকে বলতে চাই এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কয়ার এটার ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম বের করতে এখন এই জন্য আমার ফার্স্ট স্টেপ কি হবে মানে আমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মিনিমাম পয়েন্ট বের করতে হবে তো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমি জানি ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স জিরো ঠিক আছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যেই কথা এফ প্রাইম অফ এক্স একই কথা মানে ধরেন ওয়াই কস টু এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে আমার গিভেন ফাংশন তো আমি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা মানে কি আমার গিভেন ইকুয়েশনকে আমি লেফট রাইটে ডিফারেন্সিয়েট করো ঠিক আছে তো এই হলো ঘটনা হ্যাঁ তো এইটা লেখা যে কথা এফ প্রাইম অফ এক্স লেখা একই কথা ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে এফ প্রাইম অফ এক্স জিনিসটা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স কে রিপ্রেজেন্ট করে তো এটার মানে ফার্স্ট ডেট ভেরিভ আর এটা কিভাবে করতে হয় এটা আমরা জানি ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর করবো কি দুইজনের মাঝে স্প্লিট করে দেব এটা হচ্ছে ল অফ ডিস্ট্রিবিউশন ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিভ মানে একে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয় যায় তো ঠিক আছে আমি এটা করলাম এখন এটা কি হবে ডি ডি এক্স অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর এই ক্ষেত্রে এটা হবে টু এক্স টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে বিষয়টা কি হবে থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এইখানে কি হবে টু এক্স তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এফ প্রাইম অফ এক্স তাহলে আমরা কি জানি অ্যাট ম্যাক্সিমা ওর মিনিমাম ওর মিনিমাম ডি ওয়াই বাই ডি এক্স সমান জিরো 
বা এটা লেখা যে কথা এফ প্রাইম অফ এক্স সমান জিরো এটা লেখা একই কথা তো এটা থেকে আমি যেটা করব এটা তো হলো মিকুয়েশন ওয়ান আচ্ছা তাহলে ট্রাইজ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়াইজ এক্স ইকুয়াস টু জিরো তাহলে এখান থেকে কি করতে পারি এক্স ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াস টু জিরো তাহলে এই ভুজ মানে আমি পাইতেছি একটা এক্স ইকুয়াস টু জিরো আর একটা এক্স ইকুয়াস টু মাইনাস টু ওভার থ্রি তাহলে মানে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম পয়েন্টের ভুজগুলো আমরা পেয়ে গেলাম বা অর্ডিনেট সরি অ্যাপসেসা তো অ্যাপসেসাগুলো পেয়ে গেলাম তো এক্স ইকোয়াস টু জিরো যদি আমি ইকুয়েশন ওয়ানে বসাই তাহলে ইন ইকুয়েশন ওয়ান তাহলে আমি কি পাই ওয়াই ইকোয়াস টু কি হবে জিরো কিউব জিরো কিউব প্লাস জিরো স্কোয়ার মানে জিরো কিউব প্লাস জিরো স্কোয়ার তাহলে ওয়াই কস টু জিরো আসে তাহলে একটা পয়েন্ট আমি কি পাইলাম এক্স ইকোয়াস টু জিরো ওয়াই ইকোয়াস টু জিরো হ্যাঁ লাস্ট লাইনে লেখা বুঝি না माइनस এটা যদি আপনি ইকুয়েশন ওয়ানে বসান ইন ইকুয়েশন ওয়ান তাহলে ওয়াই ইকোয়াস টু কি আসবে ওয়াই ইকোয়াস টু মাইনাস টু ওভার থ্রি হোল কিউব প্লাস মাইনাস টু ওভার থ্রি गुरुमान लघुमान मैक्सिमाम पॉइंट আর মিনিমাম পয়েন্ট আমি পে পয়েন্ট দুইটাই পাইছি এখন আমার জানতে হবে কোনটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট জিরো কমা জিরো এটা কি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট নাকি মাইনাস টু ওভার থ্রি কমা ফোর ওভার টোয়েন্টি সেভেন এটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তো ওই পয়েন্টে ফাংশনের যে ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু হবে মিনিমাম এখন আমার জানতে হবে কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা মিনিমাম কারণ আমার তো দুইটাই হইতে পারে এখানে ম্যাক্সিমাম হইতে পারে মিনিমাম হইতে পারে এখন ওই দুইটা পয়েন্টের কোনটা ম্যাক্সিমাম কোনটা মিনিমাম জানতে হবে এটার জন্য আমাদের ওই থিওরিটা ব্যবহার করতে হবে এই যে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে আমি যখন সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেব ওইটা নেগেটিভ আসবে মিনিমাম পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ আসবে তো এখন ওইটাই হচ্ছে আমার এইখানে করা হয়েছে এই যে দেখেন মানে আমি পয়েন্ট দুইটা পাওয়ার পর টেস্ট করছি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিছি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কিভাবে নিছি এফ প্রাইম অফ এক্সকে আমি আবার ডিফারেন্সিয়েট করছি এই যে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এস এক্স এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো ডিফারেন্সিয়েট করে আমি এফ ডাবল এফ প্রাইম অফ এক্স নিছি তো ওইটা সিক্স এক্স প্লাস টু আসছে তো ওইটাতে এক্সের জায়গায় একবার এই এক্স ইকোয়াস টু জিরো বসেছে তো জিরো বসাইলে এফ ডাবল প্রাইম জিরো আসে টু আরেকবার এই এই যে এইখানকার যে এক্স ওইটার জায়গায় এক্স ইকোয়াস টু মাইনাস টু ওভার থ্রি বসেছে তো মাইনাস টু ওভার থ্রি বসাইলে আসে মাইনাস টু তো দেখেন 
আমার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ হওয়ার কথা না তো মাইনাস টু ওভার থ্রি এটা যখন বসে যাচ্ছে এক্সের জায়গায় তখন নেগেটিভ আসতেছে দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মাইনাস টু ওভার থ্রি কমা ফোর ওভার টোয়েন্টি সেভেন আর যখন জিরো বসাচ্ছি তখন পজিটিভ আসতেছে তো জিরো কমা জিরো এটা পজিটিভ কোথায় আসে মিনিমাম পয়েন্টে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ পজিটিভ আসে নিশ্চয়ই জিরো কমা জিরো হচ্ছে আমাদের মিনিমাম পয়েন্ট তো এই যে এখানে দেখা যে জিরো কমা জিরো হচ্ছে আমাদের মিনিমাম পয়েন্ট ফাংশনটার আর হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি কমা ফোর ওভার টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট আর এটা তো পয়েন্ট বের করছে এখন এই পয়েন্টের ভ্যালু কত এই যে মিনিমাম পয়েন্টের ভ্যালু কিন্তু আমি অলরেডি বের করছি ওইটা হচ্ছে এটা এই যে জিরো আর ম্যাক্সিমাম পয়েন্টের ভ্যালু কোনটা এই যে মাইনাস টু কমা টু ওভার থ্রি এটা তো আমি অলরেডি ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে বসেছিলাম তো এই ফোর ওভার টোয়েন্টি সেভেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটা হচ্ছে প্রসিডিওর সবাই কি বুঝতে পারছেন মানে সিম্পল কথা হচ্ছে যে কোনো ফাংশন আর ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করার স্টেপ হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ বের করেন এই যে বের করছেন এরপর হচ্ছে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু জিরো বসায় অ্যাপসেসাগুলো বের করেন ওই অ্যাপসেসাগুলো মেইন ফাংশনে বসায় অর্ডিনেটগুলো বের করেন তো বের করার পর পয়েন্টগুলো বের করেন এখন এই দুইটা পয়েন্টকে টেস্ট করেন তো ফার্স্টে জিরো কমা জিরোকে আপনি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ বের করে এফ ডাবল প্রাইম অফ এক্সে বসান তো এটা পজিটিভ আসতেছে তার মানে জিরো কমা জিরো হচ্ছে মিনিমাম পয়েন্ট এরপর মাইনাস টু ওভার থ্রি কমা ফোর বাই টোয়েন্টি সেভেন এটাকে আপনি সেকেন্ড ডেরিভে বসান তো সেকেন্ড ডেরিভেটিভে যখন বসাচ্ছেন মাইনাস টু আসতেছে দ্যাট মিনস এটা নেগেটিভ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ এই পয়েন্টে তো এটা নিশ্চয়ই ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তো মিনিমাম পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু বের করেন তো ওইটা হচ্ছে জিরো তো এটা মিনিমাম ভ্যালু এরপর ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে ফাংশনের ভ্যালু বের করেন তো এটা হচ্ছে ফোর ওভার টোয়েন্টি সেভেন তো এটা ফাংশনটার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম বের করার সিস্টেম এনি ফাংশনে ঠিক আছে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নাকি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন क्षेत्र खूब इजिली करते जो ट्रिकोनोमेट्रिक फांगशन थे तक विषय कमप्लीकेटेड हो जाए ठीक है अपन कोर्स बसिभाग नर्माल फांगशन दिए कन्डक्ट कर मैक्सिमाम मिनिमाम बेसिक कन्सेप्ट डिसकस करते जा এখন আমরা হচ্ছে যে বেসিক জিনিসগুলো এগুলো সব শিখে ফেলছে মোটামুটি এখন আমরা যেটা স্টার্ট করব ওইটা হচ্ছে আপনাদের এই কোর্সের মেন যে ফাংশন ওইটা গেম থিওরি তো গেম থিওরি আমরা কিছু বেসিক নলেজ নেব মানে গেম থিওরি কি বা কেন পড়া হয় তো গেম থিওরি দিয়ে মেনলি হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি বিভিন্ন বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বা এইগুলো হচ্ছে বিল্ড করা হয় ধরেন আপনি হচ্ছে একটা আইপিএস লঞ্চ করবেন তো ওই আইপিএসটা ধরেন আপনি এই শীতের ঠিক আগেই আপনি হচ্ছে লঞ্চ করতে চাচ্ছেন অনেক মার্কেটিং করতেছেন তো এটা কি খুব একটা এফেক্ট এফেক্টিভ হবে আপনার মনে হয় যে আইপিএস গুলো আপনি শীতের আগে যদি খুব বেশি মার্কেটিং করেন কারণ ওই সময় হচ্ছে আইপিএস আর হচ্ছে ডিমান্ডই নাই 
তো বিষয়টা হচ্ছে আপনি যখনই হচ্ছে অনেক হাইলি এফেক্টিভ আইপিএস ইনভেন্ট করুন না কেন আপনার ওইটার হচ্ছে সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে যে কখন এটা ডিমান্ড আছে বা কখন আপনার মার্কেটিং শুরু করা উচিত কারণ মার্কেটিং তো অনেক কস্টলি আপনার অনেক খরচ হবে তো ওই জিনিসগুলো তো কনসিডার করতে হবে তো এরকম অনেক বিভিন্ন বিষয়ে কনসিডার করে তো তারপর যেমন ধরেন ওই সময় মার্কেটে অন্য কোন কোম্পানি নামতেছে ওই কোম্পানি অলরেডি মার্কেট শেয়ার কত কত বুক করে রাখছে এরকম কয়টা কোম্পানি আছে আপনার কম্পিটেটর কারা কার অবস্থা কেমন এই সব ধরেন বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং এ গেম থিওরি হচ্ছে অনেক হেল্প করে মানে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বিভিন্ন ডিসিশন মেকিং এর জন্য আর হচ্ছে গেম থিওরি যে শুধু এখন থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে এমনটা না আগে হচ্ছে যে সময় রাজা বাদশারা বিভিন্ন যুদ্ধ বা ওয়ার এইসবে পার্টিসিপেট করত তখনও রাজারা কিন্তু বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত মাইন্ড গেম খেলত বিপক্ষকে হঠাৎ চমকে দিয়ে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি নিত এই টাইপের বিষয়গুলো গেম থিওরির আন্ডারেই পড়ে তো গেম থিওরি মেনলি হচ্ছে আমাদেরকে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এ হেল্প করে তো এইখানে হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে গেম থিওরির আমরা হচ্ছে খুবই ফেমাস একটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রিজনার্স ডায়লামা গেম ঠিক আছে তো প্রিজনার্স ডায়লামা গেমের মাধ্যমে আমরা ফার্স্ট যে কনসেপ্টটা শিখবো সেটা হচ্ছে স্ট্রিক ডমিনান্স তো আমরা ফার্স্টে দেখি যে প্রিজনার্স ডায়লামা গেমটা কীরকম এইখানে একটা সিচুয়েশন দেওয়া থাকবে গেম থিওরের প্রত্যেকটা গেমে আপনাকে প্রথমে একটা সিচুয়েশন দেওয়া থাকবে তারপর ওই গেমটার কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকবে তো এর বেসিসে হচ্ছে আপনার গেমটা অ্যানালাইসিস করতে হবে এখন প্রিজনার্স ডায়লামা গেমের সিচুয়েশন এরকম যে দুইজন সাসপেক্ট অ্যারেস্টেড হয়েছে পুলিশ মনে করতেছে যে ওরা হচ্ছে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চুরি করতে গেছিলো কিন্তু পুলিশ শুধুই এটা প্রুভ করতে পারছে যে ধরেন সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যে ওই দুইটা সাসপেক্ট যারা ছিল ওরা হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টটা চুরি হয়েছে তার আশপাশে ঘোরাফেরা করতেছিল বা ট্রেস পাস করতেছিল কিন্তু ওরা চুরি করছে এটা হচ্ছে ফুটেজে ডিরেক্টলি আসে নেই তো পুলিশের জাস্ট দরকার যে দুইজন প্রিজনারের একজন আরেকজনকে ধরাই দেয় যে আমি ওকে দেখছি যে ও চুরি করছে একজন যদি আরেকজনকে ধরাই দেয় তাহলে এই হচ্ছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় মানে পুলিশ হচ্ছে সাসপেক্টকে ক্রিমিনাল হিসেবে ট্রেস করতে পারে মানে যাকে সন্দেহ করতেছিল তো এখন এখানে যেই কান্ট্রিতে এই ঘটনাটা ঘটতেছে ওইখানকার কিছু রুলস আছে ইফ নো ওয়ান কনফেসেস টু রবারি দ্য পুলিশ ক্যান অনলি চার্জ দ্য প্রিজনার্স ফর ট্রেস ওয়াশিং মানে দুইজনের কেউই যদি কনফেশন না দেয় যে সে চুরি করছে তাহলে পুলিশ হচ্ছে শুধু প্রিজনারদেরকে ওই প্রোডাক্টের আশপাশে ঘোরাফেরা করার জন্য পানিশ করতে পারে তো এইটার পানিশমেন্ট হচ্ছে মাইনর পানিশমেন্ট এটা হচ্ছে প্রত্যেক প্রিজনার এক মাস করে জেলে থাকবে এই তারপর সেকেন্ড যে ঘটনাটা হইতে পারে ইফ ওয়ান কনফেস অ্যান্ড দ্য আদার ডাজেন্ট মানে ধরেন একজন কনফেস করলো একজন কনফেস করে আরেকজনকে ধরাই দিচ্ছে কিন্তু আরেকজন কনফেস করে নেই মানে দুইজনের একজন কনফেস করছে তো এই ক্ষেত্রে পুলিশ হচ্ছে যে কনফেস করছে তার প্রতি অনেক সহানুভূতিশীল হবে আর হচ্ছে যে কনফেস করে নেই চুপ ছিল মানে যে ক্রিমিনাল ছিল তাকে সিভিয়ারলি পানিশ করবে তো পানিশমেন্ট হচ্ছে যে চুপ ছিল তার জন্য বারো মাসের জেল আর যে হচ্ছে আরেকজনকে ধরাই দিচ্ছে তার জন্য জিরো মান্থের জেল মানে সে জেলেই থাকবে না আর তিন নাম্বার সিচুয়েশন হইতে পারে যে দুইজনেই চুরি করছিল আর দুইজনেই কনফেস করে একজন আরেকজনকে ধরাই দিচ্ছে তো পুলিশ তাদের প্রত্যেককে ইকুয়াল পানিশমেন্ট দিবে তো ওইটা হচ্ছে প্রত্যেকজনই আট মাস করে জেলে থাকবে এখন এই প্রিজনার্স ডায়লামা গেমের মেইন পারপাস হচ্ছে প্রত্যেক প্রিজনার চাপে ওরা যাতে জেলে কম করে থাকে বা জেলে না থাকলে তো আরও ভালো 
তো ওদের কি পুলিশের কাছে কনফেস করা ঠিক হবে নাকি ওরা চুপচাপ থাকবে দুইজনই এটা হচ্ছে আমার ফার্স্টে বের করতে হবে তো প্রিজনার স্টাইল আমার গেমে আমাদেরকে যেটা করতে হয় মানে এই টাইপের ডিসিশন মেকিং এত লিটারেচার লেখার মাঝে নেওয়া খুবই কঠিন তো এটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হচ্ছে আমরা যদি ফ্রুট টেবল ড্র করি তো ফ্রুট টেবল হচ্ছে এরকম ধরেন এখানে হচ্ছে যে গেমটা হবে ওইখানকার যতজন প্লেয়ার থাকবে ধরেন আমরা এখানে প্রথমে টু প্লেয়ার গেম নিয়ে কথা বলবো থ্রু আউট দ্য কোর্সে মোটামুটি তো এখন ধরেন এই গেমের যতজন প্লেয়ার থাকবে প্রত্যেক প্লেয়ারকে এবং তার অ্যাক্টিভিটি গুলাকে আমি একটা টেবলের মাঝে এক্সপ্লেন করব বা রিপ্রেজেন্ট করব তো এটাকেই ট্রুথ টেবল বলে তো ধরেন এই ক্ষেত্রে প্লেয়ার ওয়ানকে আমি লেফটে রাখলাম এই টেবলের আর প্লেয়ার টুকে আমি টপে রাখলাম আপনি উল্টাটাও করতে পারেন প্লেয়ার টুকে লেফটে রাখতে পারেন প্লেয়ার ওয়ানকে টেবলের টপে রাখতে পারেন আপনি উল্টাটা করতে পারেন তারপর প্লেয়ার ওয়ান যে যে অ্যাক্টিভিটি করতেছিল ওইগুলোকে আমি প্লেয়ার ওয়ানের পাশে রাখবো আর প্লেয়ার টু যা যা অ্যাক্টিভিটি করতেছে ওইটা প্লেয়ার টু এর পাশে রাখবো তো এইখানে ঘটনা হইতে পারে কি প্লেয়ার ওয়ান দুইটা কাজ করতে পারে আইদার প্লেয়ার ওয়ান ধরেন চুপ থাকতে পারে অথবা প্লেয়ার ওয়ান কি করতে পারে প্লেয়ার টুকে ধরাই দিতে পারে বা কনফেস করতে পারে তো আচ্ছা আপনি যদি এইভাবে চিন্তা করেন তো প্লেয়ার টু টু আইদার চুপ থাকতে পারে অথবা কনফেস করে প্লেয়ার ওয়ানকে ধরাই দিতে পারে দুইটাই হইতে পারে এখন এই যে এই সাইডের গুলো হচ্ছে প্লেয়ার ওয়ানের এই সাইডের গুলো হচ্ছে প্লেয়ার টু এর তো প্লেয়ার ওয়ানকে সংক্ষেপে অনেক সময় পি ওয়ান প্লেয়ার টুকে সংক্ষেপে পি টু ও লেখে তো এখন ধরেন এই ঘরে আমরা করব কি প্লেয়ার ওয়ান এই ঘরে কি কি অ্যাকশনে ছিল প্লেয়ার ওয়ান হচ্ছে চুপ ছিল প্লেয়ার টু ও চুপ ছিল দুইজনেই যখন চুপ থাকবে তখন আমরা কোন ডিসিশন মেকিং এ যাব বা কোন পানিশমেন্ট এ যাব এটা কোনটা হবে দুইজনেই যখন চুপ থাকতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ কারেক্ট এই যে ওয়ান মান্থ জেল ফর ইচ প্রত্যেকের এক মাসের করে জেল হবে তাহলে প্লেয়ার ওয়ানের জন্য এক মাসের জেল হবে প্লেয়ার টু এরও এক মাসের জেল হবে এই দুইজনের এটার মাঝে আমি কমা দিব ঠিক আছে আর এক মাস জেল এটা তো কোনো রিওয়ার্ড না এটা তো পানিশমেন্ট ধরেন একটা একটা চকলেট পাইলে এটা আমি প্লাস ওয়ান দিতাম কিন্তু এক মাস জেল মানে ওদের লাইফ থেকে এক মাস করে হারায় যাচ্ছে তো আমরা এই জন্য মাইনাস ওয়ান দিয়ে লিখব এটা হচ্ছে প্লেয়ার ওয়ানের পানিশমেন্ট এটা প্লেয়ার টু এর পানিশমেন্ট ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে হচ্ছে এটা দেখালাম আচ্ছা তারপর এই ঘরে কি হচ্ছে প্লেয়ার ওয়ান চুপ থাকতেছে কিপ স্কোয়েট প্লেয়ার টু কি করতেছে কনফেস করতেছে তো প্লেয়ার ওয়ান চুপ থাকলো প্লেয়ার টু কনফেস করে প্লেয়ার ওয়ানকে ধরাই দিল এটা এইখানকার কোনটার মধ্যে থাকবে একজন কনফেস করে আর একজনকে ধরাই দিচ্ছে আর আরেকজন চুপ থাকতেছে যে চুপ থাকবে সে টুয়েলভ মান্থ আর যে কনফেস করে ধরাই দিবে সে জিরো মান্থ তাই না তো এইখানে প্লেয়ার ওয়ান চুপ ছিল না তো ঘটনা কি হবে 
প্লেয়ার ওয়ান এর বারো মাস জেল হবে আর প্লেয়ার টু কনফেস করে প্লেয়ার ওয়ান কে ধরাই দিচ্ছে তো প্লেয়ার টু এর জিরো মান্থ জেল হবে আচ্ছা এখন এই ঘরে কি প্লেয়ার ওয়ান কনফেস করতেছে আর প্লেয়ার টু চুপ থাকতেছে তো প্লেয়ার ওয়ান কনফেস করতেছে প্লেয়ার ওয়ান এর জিরো মান্থ জেল হবে কনফেস করে ওকে ধরাই দিচ্ছে প্লেয়ার টু চুপ ছিল দেখে প্লেয়ার টু এর বারো মান্থ জেল হবে এই ঘরে তো দুইজনেই কনফেস করতেছে প্লেয়ার ওয়ান কনফেস করে প্লেয়ার টু কে ধরাই দিচ্ছে প্লেয়ার টু আবার কনফেস করে প্লেয়ার ওয়ান কে ধরাই দিচ্ছে তো এই ঘরে কি হবে পুলিশি জানা লাগলো না আমি ট্রুথ টেবল দেখে বুঝে যাইতেছি কার কি অবস্থা ঠিক আছে আর আরেকটা ট্রেডিশন আছে প্লেয়ার ওয়ান আর প্লেয়ার টু কে আলাদা বুঝানোর জন্য প্লেয়ার ওয়ান কে ম্যান ধরে প্লেয়ার টু কে উইমেন ধরে এই ধরনের একটা ট্রেডিশন আছে যে যাতে সহজে আলাদা করে বোঝা যায় আচ্ছা এখন এটা তো বোঝা গেল তাই না এটা থাকলে আমাদের আর খুব বেশি কিছু জানা লাগতেছে না এখন ধরেন আমি দেখি যে মানে আমার তো মেইন কোয়েশন হচ্ছে প্লেয়ারদের কি কনফেস করা উচিত পানিশমেন্ট মিনিমাইজ করার জন্য নাকি চুপ থাকা উচিত এটা হচ্ছে মেইন কোয়েশন এখন আমার একটা কোয়েশ্চেনের জবাব দেন ধরেন এনি হাও যদি ধরেন এনি হাও যদি জানে যে ধরেন প্লেয়ার ওয়ান জানলো যে আমাদের যে প্লেয়ার টু তো আমাদের যে প্লেয়ার টু সে হচ্ছে কিপ কোয়াইট বা চুপ থাকবে মানে এটা ফিক্স তো প্লেয়ার ওয়ান এটা সামহাও জানলো তাহলে আপনারা কি মনে করেন প্লেয়ার টু এর কি করা উচিত তার কি কিপ কোয়াইট বা চুপ থাকা উচিত ধরা দিলে তো আর জেল খাটা লাগবে প্লেয়ার ওয়ান যদি প্লেয়ার টু কে ধরাই দেয় তাহলে তো প্লেয়ার ওয়ান এর জেল খাটা লাগতেছে না তাই না তো চুপ থেকে যদি হিউম্যানিটি দেখায় প্লেয়ার টু এর ঠিক আছে যে পানিশমেন্ট কম হবে কিন্তু প্লেয়ার ওয়ান এর তো এক মাসের জেল থাকা লাগতেছে তো প্লেয়ার ওয়ান এর তো শাস্তি মিনিমাইজ করার প্ল্যান না তো ও তো কনফেস করে প্লেয়ার টু কে ধরাই দিবে আর গেম থিওরির মেইন বেসিক হচ্ছে প্রত্যেক প্লেয়ার খালি নিজের চিন্তা করবে আরেকজনের কি সুবিধা বা অসুবিধা হইল ওইটা ওর কাছে মুখ্য বিষয় না প্লেয়ার ওয়ান হচ্ছে প্লেয়ার ওয়ানের নিজের শাস্তি মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবে প্লেয়ার টু এর কি হইলো না হইলো এটা ওর দেখার বিষয় না সিমিলারলি পরের আরেকটা সিনারিওটা বুঝতে পারি না একটু আবার বুঝাতেন আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা আরেকটা एग्जांपल দেখি তাহলে বুঝার ইয়া দেখি আরেকটা পারসপেক্টিভ থেকে দেখি এখন ধরেন পরের সিনারিও ওইটা হচ্ছে ধরেন ফর এক্সাম্পল 
প্লেয়ার ওয়ান জানে যে প্লেয়ার টু হচ্ছে কনফেস করবে মানে এর আগে জানতো প্লেয়ার ওয়ান জানতো হচ্ছে প্লেয়ার টু চুপি থাকবে তখন প্লেয়ার ওয়ান দেখছে কনফেস করাটাই বেটার তাহলে ওর শাস্তি মিনিমাইজ হয় চেলেই থাকে না এখন ধরেন প্লেয়ার ওয়ান সামহাও জানলো যে প্লেয়ার টু কনফেসই করবে ধরেন প্লেয়ার টুকে আগে হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গেছে তো প্লেয়ার টু যখন বের হয়েছে ইন্টারোগেশন সেন্টার থেকে ওরা দেখে প্লেয়ার ওয়ান বুঝে যে এ তো কনফেস করে যাচ্ছে এখন তখন প্লেয়ার টুর কি প্লেয়ার ওয়ানের কি করা উচিত হবে প্লেয়ার ওয়ান কি কনফেস করবে নাকি চুপ থাকবে মানে তো দেখেন প্লেয়ার টু চুপ থাকলো নাকি কনফেস করলো ওইটার উপর প্লেয়ার ওয়ানের ডিসিশন কি চেঞ্জ হইতেছে সবসময় কনফেসই থাকতেছে না মানে প্লেয়ার টু চুপ থাকলেও প্লেয়ার ওয়ান কনফেস করতেছে প্লেয়ার টু কনফেস করলেও প্লেয়ার ওয়ান কনফেস করতেছে তার মানে প্লেয়ার ওয়ান হচ্ছে প্লেয়ার টু কি ডিসিশন নিবে না নিবে ওইটার উপর খুব বেশি ডিপেন্ড করতেছে না তাই না মানে প্লেয়ার টু সবসময় কনফেসই করতেছে সরি প্লেয়ার ওয়ান সবসময় কনফেসই করতেছে মানে প্লেয়ার টু চুপ থাকলো নাকি কনফেস করলো এটা প্লেয়ার ওয়ানের ডিসিশনকে কোনোভাবে অ্যাফেক্ট করতেছে না তাই না বিষয়টা আলটিমেটলি এরকম না তাহলে দেখেন প্লেয়ার ওয়ানের দুইটা অ্যাকশন নেওয়ার সিস্টেম ছিল একটা হচ্ছে চুপ থাকা আর একটা কনফেস করা তো প্লেয়ার ওয়ানের দেখেন সবসময় কনফেস করার স্ট্র্যাটেজিটা চুপ থাকার স্ট্র্যাটেজিকে ডমিনেট করতেছে না স্ট্রিক্টলি মানে প্লেয়ার ওয়ান সবসময় কনফেসই করতেছে ও কনফেসই করবে চুপ থাকবে না মানে কনফেস করার স্ট্র্যাটেজি প্লেয়ার ওয়ানের প্লেয়ার ওয়ানের চুপ থাকার স্ট্র্যাটেজিকে সবসময় ডমিনেট করতেছে তাই না এই যে প্লেয়ার ওয়ানের ধরেন দুইটা স্ট্র্যাটেজির মাঝে কে কাকে ডমিনেট করতেছে কনফেস করার স্ট্র্যাটেজি সবসময় চুপ থাকার স্ট্র্যাটেজিকে ডমিনেট করতেছে না এখানে তো এই ঘটনাটাকে বলা হয় স্ট্রিক ডমিনান্স মানে একটা প্লেয়ারের দুইটা অ্যাকশনের স্কোপ আছে কিন্তু একটা অ্যাকশন আরেকটা অ্যাকশনকে স্ট্রিক্টলি ডমিনেট করতেছে তো এই জিনিসটাকে স্ট্রিক ডমিনান্স বলে তো দেখেন এইখানেও এই জিনিসটা লেখা আছে স্যার একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ বলেন এখানে সিদ্ধান্ত তো স্যার প্লেয়ার 1 এ নিতে পারছে মানে প্লেয়ার 2 তো কোনো কিছুই মানে করতে পারতাছে না স্যার হ্যাঁ প্লেয়ার 2 করতে পারবে কারণ আমরা হচ্ছে এখানে প্লেয়ার 2 কে ফিক্স করে দিয়েছি সিদ্ধান্ত নিতে দিই নাই যাতে প্লেয়ার 1 এর জন্য কোন স্ট্র্যাটেজি নেয়াটা বেটার হবে এটা আমরা যাতে বুঝতে পারি আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে আপনারা সিমিলারলি প্লেয়ার টু এর ক্ষেত্রেও দেখেন ধরেন প্লেয়ার ওয়ানকে আপনি ফিক্স করে দিচ্ছেন যে তুমি হচ্ছে কনফেস করতে পারবো না তো প্লেয়ার ওয়ানের চুপি থাকা লাগবে ঠিক আছে তো প্লেয়ার ওয়ানের চুপ থাকা লাগবে প্লেয়ার টু ডিসাইড করতে পারবে মানে সে কি চুপ থাকবে নাকি কনফেস করবে ঠিক আছে মানে এটা হচ্ছে প্লেয়ার টু ডিসাইড করবে তখন প্লেয়ার টু এর কি করা উচিত এটাও আপনারা চিন্তা করবেন ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে এইখানে দেখেন প্লেয়ার টু কি ওই সময় চুপ থেকে মাইনাস ওয়ান শাস্তি পাবে নাকি প্লেয়ার টু প্লেয়ার ওয়ানকে ধরাই দিয়ে কোনো শাস্তি পাবে না কোনটা বেটার হবে প্লেয়ার টু এর জন্য
তখন প্লেয়ার টু এর কোনটা করলে ভালো হবে মানে চুপ থেকে বারো মাস জেলে থাকা ভালো হবে প্লেয়ার টু এর জন্য নাকি কনফেস করে দিয়ে আট মাস জেলে থাকা ভালো হবে কনফেস করলে দেখেন হ্যাঁ তাহলে দেখেন প্লেয়ার টু এর জন্য কনফেস করার স্ট্র্যাটেজি চুপ থাকে গিয়ে ডমিনেট করতেছে না তাহলে প্লেয়ার টু এর ক্ষেত্রেও কনফেস করার স্ট্র্যাটেজিটা স্ট্রিক্টলি ডমিনেট করতেছে না চুপ থাকে গিয়ে বুঝতে পারছেন এটা কি বলা হয় স্ট্রিক্ট ডমিনেন্স এই যে মানে স্ট্র্যাটেজি এক্স বা কনফেস করা যদি স্ট্রিক্টলি ডমিনেট করে স্ট্র্যাটেজি ওয়াই বা চুপ থাকে গিয়ে পানিশমেন্ট কমাইতে পারতেছে চুপ থাকার চে মানে কিপ কোয়েট থাকলে প্রত্যেকে পানিশমেন্ট বেশি পাইতেছে এর চেয়ে ওরা যদি কনফেস করে দেয় তাহলে পানিশমেন্ট কমাইতে পারতেছে মানে বেটার পে অফ পাইতেছে তো এই জিনিসটাকে বলা হয় স্ট্রিক ডমিনান্স ঠিক আছে তো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের এখানে মেন প্রিজনার্স ডাইলামা গেম দিয়ে আমাদের মেন লার্নিং ছিল তো আপনাদের কারো কোনো কনফিউশন আছে স্ট্রিক ডমিনেন্স নিয়ে সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ওকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ অল দ্য ক্লাস স্টুডেন্ট জি জি